Hi friends, welcome to Biology Simplified Tamil. Now, I am going to Biology Simplified Tamil is a common educational channel which is for MBBS, Engineering, Arts and Science, Ayush, Agri, Veterinary, any course or any competitive examination or any support for that channel is called Biology Simplified Tamil. But in our channel, we have a lot of focus on the MBBS course. Need aspirants, particularly need UG prepared aspirants, are helpful in this video. Most of the videos we upload. Now, mostly, we have a lot of questions about the MBBS and the MBBS. What is the MBBS? What is the MBBS? முடிச்சது கப்பிறாம் எவ்வளோ சேலரி கடைக்கும் MBBS முடிச்சி PG படிக்கிறது கம்பல் சரியா இந்த மாதிரி ஒரு பத்தி important கேல்விகளுக்கு இந்த விடியோல் கடகடகடகடன் நம்ம answer பாத்திருவோம் ஏனா இது MBBS படிக்கப் போர மானவர்களுக்கும் MBBS படிச்சிக்கிற்று அவங்களுக்கு government job உருதியா எல்லா MBBS स்டுடன்ஸ்குமே government job வைத் பண்ணிக்கிற்கு இருக்கா அப்படிங்கிறு கேல்விக்கான பதில முதல பாப்போம் as an MBBS student you can get your MBBS from any college அது private college யார்க்கலாம் public college யார்க்கலாம் deemed university யார்க்கலாம் private university யார்க்கலாம் எங்க இந்த வென்னா உங்களுடை MBBS degree நீங்க பெட்டிருக்கொள்ளலாம் நீங்க படிச்சு அதாவது, government collegeல படிச்சாதான் government job இங்குர rules கடையாது, private collegeல படிச்சாலும் government job உண்டு, government கொட்டா, management கொட்டா, deemed university, private university, எங்க படிச்சாலும் government job கடைக்கிறதுல எந்த பிரச்சனியும் கடையாது. Okay, you must pass all professional exams. So, professional exams எல்லாத்துமே, நீங்க MBBS படிச்சு முடிக்குமுது எல்லா examமும் pass பண்ணி இருக்கொண்டும். And as well as you have to perform well in the MBBS professional exam. அப்பனை என்ன சொல்கிறாங்க, MBBS முடிக்கு மோது next one, next two நான் வப்பாங்கள்லையா, அந்த exam நான் நல்லா perform பண்ணிருந்தும். படிச்சு முடிச்சது கப்பிறாம் government job போருத்துக்கும் சொல்லி, உங்களுக்கு entrance examination உப்பாங்க, jobுக்கு. Job के exam, competitive exam अप्पांग इप्प वंद तमिल नाटल वंद पत्तिंग ना Medical Recruitment Board, MRB इन सोल्वांग अवंग exam वच्चि दा Government Job Doctors को कुड़ुकरांग MBBS मुड़िच्च Doctors आन्दालू, PG मुड़िच्च Doctors आन्दालू चेरी, अधे पोल AFMC, Army ले निंग Doctor आखनून नननचिंग இருக்கிறேன். நல்ல மார்க் வாங்கி உங்களுக்க அந்த கட்டாப் மார்க்கும் சொல்கிறான் அந்த ஜாபு குரிய மார்க் வாங்கி உள்ள நீங்கள் ஜாப்பில் ஜாயின் பண்ணும் This is very important Next Can I get a job with only MBBS? இது வந்து பாத்தீங்கள் mostly 7.5% reservationல வர government school students உட common ஆன question அப்போ 92.5% reservationல வர உங்களுக்கு இந்த doubt வரதலே அப்பின்னா mostly அவங்கள் எல்லார்மே PG போகிறது, அது படிக்கிறது சம்மந்தம்மா, இன்னும் அதிகமா என்ன படிக்கலாம் அப்படியிங்கள் thinkingல் இருக்காங்க. But 7.5% reservation அந்த backgroundல வரக்கூடிய மானவர்கள் வந்து பாத்தீங்கினா, அவங்கள் poor backgroundல் அந்து வராங்க. So that அவங்கள் MBBS அஞ்சர வர்ஷம் முடிச்சதுக்கு அப்பரமும் திரிப்பியும் படிக்க After successfully completing the MBBS degree, students have two options. MBBS முடிச்சது கப்பிறாம் உங்களுக்கு rent option இருக்கு. One, start their own business. வீட்டு முன்னாடி MBBS நும் board போட்டீங்கு நான் daily 20 patient வந்துருவாங்க. At least 10-15 பேராது வந்துருவாங்க நிச்சிக்குங்களே. Or work in a medical field. Medical field நீங்கு choose பண்ணி work பண்ணலாம். அதாவது private hospital work பண்ணலாம் அந்த மாதிரி. Students can also apply for government jobs. First is the private sector. You can work in the nursing home. You can work in the private sector. Or you can apply for government jobs as a doctor. 
ஆர் ஒர்க் ஃபார் எ ப்ரைவேட் ஹெல்த் கேர் கம்பெனி அப்பல்லோ ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குது உங்கள் லோக்கல்லே பெரிய பெரிய ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கலாம் அந்த கம்பெனியில் போய் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணலாம் மெடிக்கல் கேரியர் ஹேவ் ப்ராமிசிங் ஃப்யூச்சர் ப்ராஸ்பெக்ட்ஸ் அதனால தான் நீட் எக்ஸாமுக்கு வந்து மக்கள் மத்தியில் பேரண்ட்ஸ் மத்தியில் குழந்தைங்க மத்தியில் ஒரு பெரிய அட்ராக்ஷன் இருக்கிறதுக்கு காரணம் வேலை வாய்ப்பு எம்பிபிஎஸ் முடித்த உடனே ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது ப்ராமிசிங் அதாவது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து ஜாப் கிடைக்கும் கவர்மெண்ட்டில் இல்லாட்டி கூட ப்ரைவேட்டில் கண்டிப்பாக ஜாப் கிடைக்கும் ப்ரைவேட்லேயே கிடைக்கலாட்டி கூட நம்ம வீட்டு வாசலில் போர்டை வச்சா கூட பேஷண்ட்ஸ் வந்து அவங்களோட ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிட்டு போவாங்க அப்படிங்கிறது தான் ஸோ அதனால தான் இது மோஸ்ட் வாண்டட் கோர்ஸாக எம்பிபிஎஸ் இருக்குது இன் விச் இயர் எம்பிபிஎஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கெட் சேலரி எம்பிபிஎஸ் ஸ்டூடெண்ட்னு என்ன அஞ்சரை வருஷம் படிக்கிறாங்க சேலரின்னு ஒன்று இருக்கா எம்பிபிஎஸ் படிக்கும் போது பாருங்க எம்பிபிஎஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் பெய்டு ஒன்லி ஃபார் ஒன் இயர் ஆஃப் இன்டர்ன்ஷிப் and not for the remaining 4.5 years. அதாவது எம்பிபிஎஸ் சேர்ந்து நாலரை வருஷம் முதல் நாலரை வருஷத்துக்கு அவங்களுக்கு ஸ்டை பண்டு பேமெண்ட் இதெல்லாம் கிடையாது கடைசியாக நாலரை வருஷத்துலேருந்து அஞ்சரை வருஷம் இன்டர்ன்ஷிப் ஹவுஸ் சர்ஜன் சொல்லுவாங்க அந்த ஹவுஸ் சர்ஜன் பண்ணும் போது மந்த்லி ஸ்டை பண்ட் அவங்களுக்கு கிடைக்கும் பட் இங்கே ஒரு விஷயம் த ஸ்டை பண்ட் தே ரிசீவ் அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு எம்பிபிஎஸ் ஃபைனல் இயரில் இருக்கவங்களுக்கு ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் இயர்லேருந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இயர் படிச்சுருக்காங்களே அவங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஸ்டை பண்ட் வந்து காலேஜுக்கு காலேஜ் சேஞ்ச் ஆகும் கவர்மெண்ட் காலேஜில் நல்லாவே கொடுப்பாங்க ப்ரைவேட் காலேஜில் கொடுப்பாங்களான்னே தெரியாது காலேஜுக்கு காலேஜ் அந்த ஸ்டைப்பன் மாறும் எம்பிபிஎஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அட் எய்ம்ஸ் எய்ம்ஸில் படிக்கக்கூடிய எம்பிபிஎஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு தான் இன்டர்ன்ஷிப் அப்போது அதிகமான ஸ்டைப்பன் கொடுக்கப்படுது ஓகேங்களா இந்தியாவில் சரி நெக்ஸ்ட் வாட் இஸ் நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம் ஆஃப்டர் எம்பிபிஎஸ் இப்போது ஒரு புதிய குண்டு ஒன்று போட்டிருக்காங்க அணு குண்டு என்னென்னா நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம் நேஷ்னல் லெவல் எக்ஸிட் எக்ஸாம் அதாவது உங்களோட ஃபைனல் இயர் எக்ஸாமுக்கு பதிலாக நெக்ஸ்ட் ஒன் எழுதுவீங்க ஃபைனல் இயரில் ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாமுக்கு பதிலாக நெக்ஸ்ட் டூ எழுதுவீங்க நெக்ஸ்ட் ஒன்றுங்கிறது ஆல் இண்டியா லெவலில் நடக்கும் நெக்ஸ்ட் ஒன்றுங்கிறது யூனிவர்சிட்டி லெவலில் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நேஷ்னல் எக்ஸிட் டெஸ்ட் அதை தான் நம்ம வந்து சுருக்கி நெக்ஸ்ட் அப்படிங்கிறோம் இஸ் எ ப்ரப்போஸ்ட் எக்ஸாமினேஷன் ஃபார் ஆல் எம்பிபிஎஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன் இந்தியா ஹூ மஸ்ட் பாஸ் த ஃபைனல் இயர் இன் ஆர்டர் டு ஒப்டைன் இயர் லைசன்ஸ் டு ப்ராக்டிஸ் மெடிசன் ஸோ நீங்கள் மெடிசன் நீங்கள் டாக்டராக ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் நீங்கள் ட்ரீட்மெண்ட்லாம் பண்ணணும் பேஷண்ட்ஸ்க்கு அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் ஒன் எக்ஸாம் நெக்ஸ்ட் டூ எக்ஸாமில் பாஸ் பண்ணியிருக்கணும் அப்படிங்கிறது கம்பல்சரி இது காமன் எக்ஸாமாக நடக்கும் அட்மிஷன் டு போஸ்ட் கிராஜுவேட் கோர்சஸ் பிஜி கோர்சஸ் எம்டி எம்எஸ்லாம் சொல்கிறாங்க இல்லையா அதுவும் பேஸ்ட் ஆன் த நெக்ஸ்ட் ஒன் ஸ்கோர் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒனில் நீங்கள் ஓரளவு சர்ட்டன் மார்க் எடுத்தீங்கன்னா அதாவது ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ்க்கு ஃபிஃப்டி எடுத்தீங்கன்னா பாஸு ஹையஸ்ட் ஸ்கோர் எடுக்கும் போது நீங்கள் விரும்புகிற பிரான்ச்சில் பிஜி போய் ஜாயின் பண்ணி படிக்கலாம் அப்படிங்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் எக்ஸாம் மார்க்கை பேஸ் பண்ணி தான் பிஜி அட்மிஷனும் நடக்க போகுது நெக்ஸ்ட் பிஜி எடுத்துடுவாங்க ஃபிஃப்த் கொஷின் வாட் இஸ் த சேலரி ஆஃப் எம்பிபிஎஸ் டாக்டர் சரி பிஜி விட்டுருங்க நெக்ஸ்ட் ஒன்ல பாஸ் பண்ணிட்டேன் நான் நெக்ஸ்ட் டூவும் பாஸ் பண்ணிட்டேன் இப்போ எம்பிபிஎஸ் டிகிரி வாங்கிட்டேன் வேலைக்கு போனால் எனக்கு எவ்வளோ சேலரி கிடைக்கும் நல்லா கவனிச்சுங்க இன் இந்தியா த சேலரி ஃபார் எம்பிபிஎஸ் ஜூனியர் டாக்டர்ஸ் இன் கவர்மெண்ட் செக்டர் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலில் ஒர்க் பண்ணுறீங்க எம்ஆர்பி பாஸ் பண்ணி இல்லை வேறு ஏதாவது கவர்மெண்ட் ஜாப் போகிறீங்க எம்பிபிஎஸ்ஸை பேஸ் பண்ணி அப்படின்னா உங்களுக்கு மாதம் ஐம்பதாயிரத்துலேருந்து அதிகபட்சம் எண்பதாயிரம் வரைக்கும் சேலரி இருக்கும் குறைஞ்சபட்சம் ஐம்பதாயிரம் மேக்ஸிமம் எயிட்டி தௌசண்ட் கவர்மெண்ட் செக்டரில் நீங்கள் வெறும் எம்பிபிஎஸ் முடிச்சுட்டு டாக்டராக போனீங்க அப்படின்னா அண்ட் யூ கெட் எ ஸ்டைப்பண்ட் ஆஃப் அரவுண்ட் எயிட்டி தௌசண்ட் டு ஒன் லேக் பெர் மந்த் வைல் டூயிங் நீட் பிஜி பட் இந்த இடத்துல நீட் பிஜிங்கிறது பிஜி கோர்சஸ் நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம் எழுதி பிஜி கோர்சஸ் எம்டி எம்எஸ்லாம் பண்ணும் போது மந்த்லி ஆனால் இது வந்து எல்லா இடத்துலையும் எயிட் தௌசண்ட்லேருந்து ஒன் லேக் இருக்காது எய்ம்ஸ் டெல்ஹியில் ஒன் லேக் பர் மந்த் ஸ்டைப்பன் கொடுக்குறாங்க அது வந்து நாற்பதாயிரம் ஐம்பதாயிரம் அறுபதாயிரம்னு காலேஜுக்கு காலேஜ் மாறுது அது நம்ம பார்த்துக்கணும் ஓகே இது வந்து பிஜி படிக்கும் போது வேலைக்கு போயிட்டோம்னா கவர்மெண்ட் ஜாப்க்கு எம்பிபிஎஸ் முடிச்சு போனோம்னா ஐம்பதாயிரத்துலேருந்து எண்பதாயிரம் வரைக்கும் சேலரி கிடைக்கலாம் கேன் வி டூ ஐஏஎஸ் ஆஃப்டர் எம்பிபிஎஸ் யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம் ஐஏஎஸ்க்கு நான்
ओके डूइंग यू पी एस सी आफ्टर एम बी बी एस मे अपियर टू बी डिफिकल्ट टास्क கண்டிப்பாக எம்பிபிஎஸ் முடிச்சுட்டு யூபிஎஸ்சி எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணி எழுதுறதுங்கிறது அஞ்சரை வருஷம் ஒரு கோர்ஸை முடிச்சுட்டு யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம் போகிறேன் நான் ஐஏஎஸ்க்கு ப்ரிப்பேர் ஆகிறேன் அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்க மாதிரி தெரியும் பட் இட் இஸ் பாசிபிள் இஃப் ஒன் இஸ் டிட்டர்மைண்ட் கண்டிப்பாக நான் எம்பிபிஎஸ் முடிச்சுட்டு டா கலெக்டர் ஆகுவேன் அப்படி ஒரு மன உறுதி உடையவங்களுக்கு அது பாசிபிள் தான் அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை செவன்த் கொஸ்டின் டஸ் எம்பிபிஎஸ் மார்க்ஸ் மேட்டர் ஃபார் யர் ஜாப் MBBS ல 60% வெச்சிருக்கேன் 50% வெச்சிருக்கேன் 70% வெச்சிருக்கேன் 95% வெச்சிருக்கேன் 98% வெச்சிருக்கேன் சோ இந்த கிரேட்ஸ் அண்ட் மார்க்ஸ் வந்து ஜாபுக்கு போறதுக்கு ஏதாவது டைரக்டா லிங்க் இருக்கா அப்படினா MBBS கிரேட்ஸ் ஆர் ஆல்சோ not a criterion for employment உங்களோட MBBS கிரேட் परसेंटेजக்கும் உங்க வேலை வாய்ப்புக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்ல காரணம் என்னன்னா கவர்மெண்ட் ஜாபுக்கு போறீங்க அப்படின்னா காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் வந்துருது எப்படி பிளஸ் டூல சர்டன் மார்க்ஸ் எடுத்திருந்தா போதும் பிப்டி பர்சன்ட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் எடுத்திருந்தா போதும் நீங்க வந்து உங்களுக்கு பிப்டி பர்சன்டேஜ் பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜியில இருந்தாலே நீட்டுக்கு எலிஜிபிள் நீட் மார்க் மட்டுமே பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு எம்பிபிஎஸ் அட்மிஷன் கொடுக்குறாங்க அதே போலதான் எம்பிபிஎஸ்ல சர்டன் பர்சன்டேஜ் வாங்கி பாஸ் பண்ணியிருந்தா போதும் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷனை பேஸ் பண்ணி தான் உங்களுக்கு கவர்மெண்ட் ஜாப் கொடுக்க போறாங்க அதனால உங்களோட MBBS marks வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் கிடையாது ஜாப் கிடைக்கிறதுக்கு பட் தி திங் இஸ் உங்களால முடிஞ்ச அளவுக்கு அவுட் பெர்ஃபார்ம் பண்ணி நல்ல परसेंटेज வச்சுக்கணும் MBBS ல நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சிருக்கீங்க அப்படிங்கிறதுக்கு அந்த கிரேட்ஸ் அண்ட் மார்க்ஸ் வந்து ஒரு அளவு கோலா இருக்கும் அதை நீங்க பாத்துக்கங்க MD MS graduates are accepted by multi specialty corporate hospitals so MD முடிச்சவங்க MS முடிச்ச உடனே அவங்க கொத்திக்கிட்டு போய்டுவாங்க அப்பல்லோ அப்புறம் நிறைய செயின் ஆஃப் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் இருக்குது மலர் அப்புறம் கேஎம்சி நிறைய இருக்குது அவங்க வந்து டக்குன்னு அவங்கள கொத்திக்கிட்டு போயிடுவாங்க பிஜி முடிச்சிருந்தா த கிரைட்டீரியன் ஃபார் கவர்மெண்ட் ரெக்ரூட்மெண்ட் இஸ் தட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாஸ் த எம்பிபிஎஸ் எக்ஸாம் நாட் த கிரேட்ஸ் தே ரிசீவ் ஸோ எம்பிபிஎஸில் பாஸ் பண்ணியிருந்தால் போதும் ஹையர் கிரேட் இருக்கணும் இவ்வளோ பர்சன்டேஜ் இருக்கணுங்கிறதெல்லாம் விஷயம் கிடையாது கவர்மெண்ட் ஜாபுக்கு நம்ம சொன்ன மாதிரி அவங்க வைக்கிற காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமில் நீங்கள் நிறைய மார்க் வாங்கி உள்ள ஜாபுக்குன்னு வைக்கிற எக்ஸாமில் ஜாபுக்குன்னு வைக்கிற ஒரு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமில் நல்ல மார்க் வாங்கி ஸ்கோர் வாங்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு ஜாப் கிடைச்சிடும் ஓகே நெக்ஸ்ட் கேன் எம்பிபிஎஸ் டாக்டர்ஸ் டூ டெலிவரி பிரசவம் பார்க்கலாமா இந்த கேள்வி மனசுக்குள்ள ஓணும் எம்பிபிஎஸ் டாக்டர்ஸ் வந்து எந்த அளவுக்கு சர்ஜரி எல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சின்ன சின்ன சர்ஜரி பண்ணலாம் ஜென்ரல் சர்ஜன் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க எம்பிபிஎஸ் முடிச்ச டாக்டர்ஸ் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹி ஆர் ஷி டாக்டர் வந்து இஸ் கேபபிள் ஆஃப் பெர்ஃபார்மிங் ஆல் மைனர் சர்ஜிக்கல் ப்ரொசீஜர்ஸ் ஃபார் Uh, which he or she was trained during his MBBS course and housemanship. Housemanship is CRRI, house surgeon. Na. So, house surgeon is doing the MBBS course, and if you do the surgery, you can do the training, and you can do the minor surgery, and you can do the minor surgery. You can do the delivery, sir, perform the delivery and related procedures. You can do the instruction, and you can do the perform, and you can do the allowed. You can do the same. So, a doctor, MBBS doctor is capable of performing national programs such as tubectomies, vasectomies. That is not tubectomies, vasectomies. You can do it. Pen is doing the tubectomy, and you can do the vasectomy. So, what is that called? Fellopian tube. That is called the name of the tubectomy. The vas difference is called the name of the tube. This is the name of the vasectomy. This is the tubectomy, pen, vasectomy, and vasectomy. பண்ணக்கூடிய குடும்ப கட்டுப்பாடு ஸோ மக்கள் தொகை ரொம்ப ஜாஸ்தியாக ஆகிட்டு வரதுனால எம்பிபிஎஸ் டாக்டர்ஸ் இந்தியாவில் டியூபெக்டமி வேசக்டமிலாம் பர்ஃபார்ம் பண்ணலாம் அதுவும் மைனர் சர்ஜரிஸ் தான் ஓகே நெக்ஸ்ட் இஸ் நெக்ஸ்ட் டுகெதர் டஃபர் தேன் நீட் நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம் வந்து நீட் எக்ஸாம் விட டஃபாக இருக்குமா ஏன்னா நீட் எக்ஸாம் வந்து டுவெல்த்து லெவன்த்து ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜியை பேஸ் பண்ணி வருது பட் நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம் வந்து எம்பிபிஎஸ் ஃபைனல் இயர் எக்ஸாம் ரீப்ளேஸ் பண்ணுறது டஃபாக இருக்குமா ஆனால் டஃபராக இருக்காது இன்னும் சொல்ல போனால் நீட் பிஜியை விட இதில் பாஸ் பண்ணுறது ஈஸியாக தான் இருக்கும் சொல்கிறாங்க ஹண்ட்ரட்க்கு ஃபிஃப்டி வாங்கிடலாம் ஆனால் மோர் காம்படிட்டிவ் ஏன் நீட் பிஜி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா பிஜி கோர்ஸ் எம்டி எம்எஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க மட்டும் அதை போய் ப்ரிப்பேர் பண்ணி எழுதுவாங்க பட் நெக்ஸ்ட் ஒன் நெக்ஸ்ட் டூங்கிறது கம்பல்சரி டு ஆல் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபைனல் இயர் எக்ஸாம்னு வச்சுட்டு அதை கொண்டு வந்து அதில் அதிக மார்க் வாங்கினா நீங்கள் பிஜி போய்க்கலாங்கிறான் அப்போது நீட் பிஜி ஒரு பத்தாயிரம் பேர் எழுதுறாங்கன்னா இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பி
नीट पीजी के बदला नेक्स्ट वन फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम नो उन्हें वापस आंगा फॉरेन ले एमबीबीएस पढ़ चंगुल का अंदर एफएमजीए एग्जाम के बदला नेक्स्ट वन सो मून एग्जाम के बदला वो रु कॉमन नेक्स्ट वन एग्जाम आंदर द अपन एफएमजीए स्टूडेंट को रेंडे डिफरेंट एग्जाम कढ़ाया � இதுக்கும் डॉक्टर जॉब को उल्ला वर्त करना एक पदवी अन्य अपनी ना जनरल सर्जन बट एक विषय हो इधर ना पर्सनल आप फील पन्ना दे एक गवर्नमेंट जॉब को पोरंग अपन ना उनका फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट वांग नो ना गवर्नमेंट इन्ना के कराना नॉट लेस देन अंदर अटेस्टेशन फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट यार प्रोवाइड प so civil surgeon and general surgeon and physical fitness certificate and appointment are all the same. Then if you think about a general surgeon in a government hospital, there is a general surgeon, an assistant surgeon, a civil surgeon. Who can respect the general surgeon? The salary is going to come to the salary of 50 or 60 months. But the thing is, general surgeon is going to come to the limitations. This is the same thing, this is the same thing, this is the same thing. கட்டு பாடுகள் நரைய வந்தும். Civil Surgeon ஐயிட்டா, you are the king. PG அதுக்கு முடிச்சிருக்கும். Okay. General Surgeon easy ஐயில்லாம். அஞ்சிர வர்ஷம் முடிச்சுது நீங்கள் General Surgeon MBBS முடிச்சுதும். These doctors treat a wide range of ailments and the treatment பண்டுது that necessitate surgeries that are typically less complicated. So, அவங்க பண்டு surgeries வந்து more complicated இருக்காது. சிக்கலான surgeryலாம் பண்ணமாட்டாங்க. Their days are spent performing appendectomies, gallbladder removers, appendix and the operation extra va, kudal wal wal andarichi, gallbladder remove pannadhu, kutti kutti vishayangal pannadhu and other routine procedures, kattu porradhu, thayal porradhu, inna madhari yana vakla dha aungga poe itru pangga deliveries pakla aapdi. But civil surgeon dha special surgeries naam pannadhu. Okay. So this is the thing, MBBS முடிச்சது கப்பரம் என்ன optionsலா இருக்கு ஒரு 10 common questions கா answer பண்ணிருக்கும் கண்டிப்பா இந்த விடியோ உங்களுக்கு helpful ஆர்க்கும் helpful அந்தா like share comment பண்ணுங்க biology simplified தமில் channel கு subscribe பண்ணுங்க thank you